வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்மளோட திரை மனுஷனத்தில் பார்க்க போகிற படம் கி ஒரு நீண்ட இடைவெளிக்கு அப்புறம் நடிகர் ஜீவா நடித்து ரொம்ப நாளாக கிடப்பில் கிடந்த ஒரு படம் கிட்டத்தட்ட இரண்டரை வருஷம் கழித்து இந்த படம் வந்து வெளியில் வந்திருக்கு அந்த படத்தோட விமர்சனத்தை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் சரி விமர்சனத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி பொதுவாகவே நம்ம வந்து அந்த படத்தோட ஏன் பார்க்கணுன்ற பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் பார்ப்போம் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கமர்ஷியலான படம் நிறைய நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் இருந்தாலுமே இதுலேயுமே நாம் ஏன் இந்த படத்தை பார்க்கணுன்றதுக்கு உண்டான பாசிட்டிவ் விஷயங்கள் தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த படத்தோட கதை என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் இந்த படத்தோட கதைப்படி இன்றைக்கி செல்ஃபோனுங்கிறது நம்மளுடைய ஒரு அத்தியாவசிய தேவையான பொருளாக மாறிச்சு அதை தாண்டி செல்ஃபோன் இல்லாமல் இருக்கவே முடியாது அப்படின்ற ஒரு கால சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுட்டோமோ அப்படின்னு தான் நினைக்கிறோம் அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில் இந்த செல்ஃபோனால் வரக்கூடிய ஆபத்துகள் என்ன அதை எப்படி வந்து நம்ம ஹீரோ ஃபேஸ் பண்ணுறார் அப்படின்றது தான் ஹீரோ வந்து ஒரு ஹேக்கர் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஹேக்கர் வந்து இந்த செல்ஃபோனால் பாதிக்கப்படுறார் இல்லை அந்த செல்ஃபோனால் வந்து பாதிக்கு அது பாதிப்புன்றதை தாண்டி அவரும் ஒரு ஹேக்கராக இருக்கிறதுனால அதை வந்து இந்த பாதிப்புலேருந்து அவரை வந்து எப்படி அவர் மீட் எடுக்கிறார் அப்படின்றது தான் இந்த படத்தோட மொத்த கதை சரி வழக்கமாக நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த படத்தோட ஏன் வந்து நம்ம இந்த படத்தை பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்கான காரணங்களை மட்டும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படி காரணம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த படம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கமர்ஷியல் படம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு த்ரில்லர் படமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு படம் வந்து ஒரு கமர்ஷியல் படமாக எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இதனுடைய கண்டென்ட் வந்து அந்த மாதிரி ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து விசால் நடித்த இரும்பு திரை வந்து இதே பேஸ்ட் ஒரு கண்டென்ட் தான் அப்படி இருக்கிற ஒரு கண்டென்ட் வந்து அது ஒரு டெக்னாலஜி ஓரியன்டட் சார்ந்த கதைக்களம் உள்ள படம்னால இது வந்து ஒரு த்ரில்லர் படமாக எதிர்பார்த்து போனீங்கன்னா நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஏன் மாற்றி தான் கிடைக்கும் இது ஒரு ஒரு கமர்ஷியல் மசாலா படம் சரி இந்த படத்தை நம்ம ஏன் பார்க்கணும் அதுக்கு உண்டான காரணம் ஒன்று முதல் காரணமாக நம்ம பார்க்குறது என்ன அப்படின்னா இந்த படத்தோட கண்டென்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம எல்லாமே வந்து செல்ஃபோன் வந்து எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது ஏதாவது செல்ஃபோனை வச்சு நம்ம என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு கால சூழ்நிலை இருக்கும்போது இதனால் வரக்கூடிய ஆபத்துகள் என்ன அப்படின்றத வந்து கொஞ்சமே டீட்டெயில் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான கண்டென்ட் அப்படிப்பட்ட ஒரு கண்டென்ட்டை எடுத்ததுக்காக நிச்சயமாக இந்த படத்தை நாம் பார்க்கலாம் ரெண்டாவது காரணமாக நாம் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஒரு கமர்ஷியல் படத்துக்கு வந்து காமெடி எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த வகையில் பார்க்கும்போது இந்த படத்தில் வந்து அதுவும் வந்து நடிகர் பாலாஜியோட காமெடி வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடிச்சதுனால அவருடைய பழைய கவுண்டர் டைலாக்ஸு அவருடைய அவருடைய டைலாக் டெலிவரி இது எல்லாமே வந்து தியேட்டரை வந்து நல்லாவே என்கேஜ் பண்ணுதுன்னு சொல்லலாம் ஆடியன்ஸை வந்து நல்லாவே என்கேஜ் பண்ணுது ஸோ ரெண்டாவது காரணமாக நம்ம பார்க்குறது பாலாஜி இருக்கிற போர்ஷன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நல்லாவே இருக்குது அவர் நல்லாவே சிரிக்க வச்சுருக்கார் அப்படின்றதுல வந்து எந்த ஒரு மாற்று கருத்துமே இல்லை ஸோ ரெண்டாவது கருத்தாக நம்ம ரெண்டாவது காரணமாக நம்ம பார்க்குறது வந்து பாலாஜியோட காமெடி வந்து நல்லாவே ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு மூணாவது நம்ம பார்க்குறது வந்து ஜீவாவோட அப்பாவை அதாவது ராஜேந்திர பிரசாத் அப்படின்ற ஒரு நடிச்சிருக்காரு அவர் பார்த்திங்கன்னா வந்து அவருக்கு ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு எமோஷனல் சீனுமே க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருக்குமே வந்து நமக்கு இப்படி ஒரு அப்பா இருக்கக்கூடாதா அப்படின்ற ஒரு ஏக்கத்தை வந்து இந்த படத்தில் வந்து அவர் நல்லா வெளிக்கொண்டு வந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த போர்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு படத்துக்கு தேவையா இல்லையன்றதை தாண்டி ஏன்னா அந்த போர்ஷன் வரும்போதே நமக்கு தெரிஞ்ச பேர் அடுத்து இவர் தான் டார்கெட் அப்படின்ட்டு ஆனாலும் அந்த அவருடைய நடிப்பு வந்து இந்த படத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ப்ளஸ்ஸு நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒரு ஃபீல் குட்டை வந்து அவர் வந்து தன்னோடய நடிப்பு மூலமாக கொண்டு வந்திருக்கார் ஸோ அந்த ஒரு காரணமாக நம்ம மூணாவது காரணமாக நம்ம வந்து பார்க்குறது அவரோட நடிப்பும் அவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸும் அவருடைய வரக்கூடிய போர்ஷனும் வந்து இந்த படத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய பலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம வழக்கமாக பார்க்கக்கூடிய வரிசை படத்துக்குரிய ஒரு விஷயமாக பார்க்குறது சினிமாட்ராஃபி ஏன்னா ஒளிப்பதிவாளர் அபிநந்தனோட சினிமாட்ராஃபி இந்த படத்துக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு ஏன்னா அந்த படம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது எழுபது பர்சன்டேஜ் வந்து நைட் ஷார்ட்ஸ் தான் 
அதை தாண்டி அதை வந்து அந்த நைட் ஷார்ட்ஸ் வந்து அவ்வளோ அழகாக படம் பிடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை தாண்டி வந்து ரெண்டு சாங் இருக்குது அதாவது ஜீவாவுக்கும் நிக்கத் கல்ராணிக்கும் ஒரு லவ் சாங்கும் அந்த ஒரு இன்னொரு வந்து ஒரு அந்த பார் சாங்கு இது ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா வந்து சினிமாட்டோகிராஃபி சும்மா பூந்து விளாண்டுருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓவரால் படத்தோட சினிமாட்டோகிராஃபி வந்து மிகப்பெரிய பலம் ஒரு படத்துக்கு வந்து அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு கதைக்களம் கொண்ட ஒரு கமர்ஷியல் படத்துக்கு வந்து சினிமாட்டோகிராஃபி ரொம்ப முக்கியம் அதை வந்து நிச்சயமாக அபிநந்தன் வந்து நல்லாவே செஞ்சுருக்காரு ஸோ அது ஒரு முக்கியமான காரணம் இந்த படத்துக்கு வந்து ஏன்னா ஏனாவதானு ஒரு கலர்ஃபுல்லான கமர்ஷியல் படமாக இல்லாமல் ரொம்ப மெனக்கடலோடு இந்த சினிமாட்டோகிராஃபி வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்துக்காகவும் நிச்சயமாக இந்த படத்தை நம்ம ஒரு தடவை பார்க்கலாம் மொத்தத்தில் இந்த கீர்த்திரை படம் ஒரு ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் மாதிரியான கியா இல்லை ஒரு சாதாரண வீட்டு கியான்னு தேட்டில் போய் தெரிஞ்சுக்கோங்க நிச்சயமாக ஒரு தடவை நம்ம வந்து ஒரு நல்ல மாஷ் மசாலா படம் பார்த்த ஒரு திருப்தி இருக்கும்னு நம்புகிறோம் இந்த பதிவு பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்